你怕猫？一个人容貌也许会变，性格会变，声音会变，但一个人与生俱来的体质是完全变不了的。你一看到猫就会浑身发痒，接触它就会起红疹，对不对？王若清。朕扶你起来，陛下。少林，你怎么回来了？你不能在这儿。阿秀，阿秀没找到你吗？姑姑死了，死在严修的刀下。我没有让阿修杀的，若雨，这其中必有误会。那你告诉我，这误会是什么？不管是什么，我都可以解释。此处不是说怪之地，我们换个地方。长其人料事如神，此人果然自投罗网。你这个小东西呀、啊，抓你真不容易，累死我了！回去啊！坏了！我早就应该料到，你口口声声喊着韩月伯伯，却把他出卖给裘子良。你说帮我，帮陛下，却只是想当皇后。今天，我就要替姑姑杀了你，若雨。陛下，您竟然护着他！来人！是要反呢？金武卫何在？金武卫何在？反了！反了！金武卫何在？金武卫何在？哎呀！住手！此女闯入宫中，行刺淑妃娘娘，罪无可赦。放开淑妃！刺客未擒，奴不敢不顾娘娘的安危和陛下的安危，拿下他！谁敢？谁敢？救驾！救驾！救驾！救送长旗人就医，走。
，玉儿，你不要再拿剑指着胭脂了，因为，因为他，他到底是谁？陛下，你是不是还不信任我？对吗？玉儿，在这个世界上，你是朕最信任的人。你要冷静的想一想，胭脂的事情，朕查清楚之后，一定会如实的告诉你。但此地不宜久留，必须马上离开这里。怀志，怀志，哎，老奴在。带鱼儿离开这里。是。原来如此，是要他们姐妹相残。这步棋虽是裘子良所下，但幕后的推手是你吧，王叔？王叔。为什么要这样？你到底想要做什么？